Weiter geht's bei Pokémon Rot. Im letzten Part sind wir stehen geblieben im Pokémon Center von West Vertania City. Und da habe ich den letzten Orden erhalten. Man kann es hier schön auf dem Trainerpass sehen. Das heißt, es steht jetzt nichts mehr im Weg, in die Pokémon Liga zu gehen. Das Team ist soweit auch vorbereitet. Die Jungs sind alle zwischen Level 46, oder? Ne, Level 47 und 49. Da kann ich mal ganz kurz hier Broly nach vorne setzen. Der ist, glaube ich, leveltechnisch mit Patte und mit Mew. Ja, sind das die niedrigsten auf jeden Fall. Und da wir, bevor ich jetzt mich zur Siegestraße begeben kann, noch einen Kampf absolvieren muss. Und beziehungsweise, ähm, ich muss ja nicht nur einen Kampf absolvieren. Wenn es dann in Richtung Pokémon Liga geht, dann müssen wir sogar mehrere Kämpfe bestreiten. Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe kein Pokémon mit Stärke dabei. Das ist natürlich, das sollte nicht so sein. Dann nehme ich vielleicht mal schnell ähm, noch Lizzie mit, also das äh, Nido Queen, was ja Surfer und Stärke kann. Und dann lege ich halt derweil Entoron ab. Und der wird dann halt in der Pokémon Liga wieder benutzt werden. Ähm, aber das Ding ist, wo ist der Nido Queen? Auf welcher Box? Müssen wir ganz schnell gucken, einfach nur, ja ganz genau. Okay, das war jetzt ein Glückstreffer. Da hätte ich vielleicht auch vor dem Part mal kurz gucken können. Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht, das kam mir jetzt erst in den Sinn. Wo ich halt vor der Siegestraße gesprochen habe. Weil da werden natürlich noch weitere Trainerkämpfe auf uns warten. Aber da brauche ich halt auch ganz, ähm, ganz einfach die, die Stärke, also die VM-Stärke. Ja, die Stärke aufbringen, um auf die Siegestraße zu gehen. Ne, es geht halt ganz einfach um die VM. Und hier haben wir ja schon einmal gegen den Rivalen gekämpft. Ganz am Anfang des Let's Plays. Und jetzt wird es natürlich nochmal einen Kampf geben. Broly ist vorne, das heißt es passt soweit. Ja, Items hätte ich vielleicht noch gucken können, ob ich da irgendwas mitnehmen will. An Heilung vielleicht. Sollen wir das auch noch schnell machen? Ich habe echt gar nichts dabei. Ah, genau, und die Vitamine kann ich jetzt noch schnell vergeben. Komm, dann kriegt das Ganze einfach mal... Komm, ich gebe es mal Smoke, unserem Start-Pokémon. Der hat ja meistens schon die, äh, die Vitamine bekommen, die ich auf den Routen ganz normal gefunden habe. Deswegen komm, dann machen wir das Ganze einfach nochmal. Dann habe ich wieder zwei mehr Plätze frei. Für 25 Jahre noch den Donner dabei. Eine Geofisur. Ja, die könnte ich dann auch irgendwann mal loswerden. Ich könnte vielleicht echt noch ein paar Heilungen kaufen. Aber in Vertania City wird es halt mau, gell? Komm, dann fliege ich mal ganz kurz. Ähm... Fliegen wir mal zur Zinnober-Insel. Ich denke, ich könnte auch mal noch ein paar Topschutz gebrauchen. Ja, sorry, jetzt, dass ich dann doch noch mal einen kleinen Delay habe. Aber da habe ich ganz ehrlich nicht dran gedacht, dass ich halt mich wirklich noch kurz auf Vordermann bringe, bevor wir dann die Siegestraße betreten. So, das Ding ist, es wird halt in der ersten Generation noch nicht angezeigt, wie viele Items man schon hat von einem gewissen Item, wenn man das jetzt kaufen will. Okay, Topschutz haben wir nur einen. Das heißt, da kann ich eigentlich direkt mal ein paar mitnehmen, weil wir müssen ja gar keine Pokémon mehr fangen. Man könnte natürlich zeigen jetzt, wie viele Pokémon es noch gibt, in der, oder welche Pokémon es zu fangen gibt in der Siegestraße. Aber ich müsste halt selber keine mehr fangen, weil wir haben soweit alles, bis auf Lavados. Aber der erscheint ja trotzdem, auch wenn ich Topschutz anhab, weil der zu so anzusprechen ist und nicht halt ganz normal eine, ja, eine Spawn-Chance hat, wie jedes andere wilde Pokémon, ihr wisst Bescheid. Ähm... Hypertränke, vielleicht mal 10 Stück. Für alle Fälle. Und vielleicht noch einen Hyperheiler. Machen mal 3 Stück noch. Beleber brauche ich jetzt glaube ich nicht unbedingt. Da ja, verlasse ich mich einfach drauf. Und obwohl, Fluchtzeit brauche ich nicht. Wir haben ja Schaufel im Team, gell? Nee, haben wir nicht, weil ich Entoren abgelegt habe. Komm, dann tue ich mal zur aller Not meine Fluchtzeit mitnehmen noch. Auf den Schluss. Oh Gott, das kann ich gerne weiteren Items tragen. Ja gut, dann verkaufe ich halt schnell was. Was brauchen wir denn nicht? Eigentlich brauchen wir gar nichts von diesen Sachen. Komm, da tue ich halt den einen Beleber weg. Und dann kaufe ich noch ein Fluchtseil. Und eigentlich könnte ich dann auch... Komm, dann tue ich mal die ganzen TMs noch ablegen. Das hätte ich alles vor dem Part eigentlich machen können, aber gut, sei es drum. Dann mache ich es halt innerhalb dieses Parts. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Nicht weiter schlimm. PC von Ericsson, ja. Wahrscheinlich das letzte Mal in diesem Projekt erstmal, schätze ich mal. Kommt drauf an, wie viel ich jetzt ablege. Also erstmal TM25, das brauche ich nicht. Die brauche ich eigentlich auch allgemein nicht. Die könnte ich entweder halt natürlich verbraten oder ich verkaufe sie halt, weil ich will jetzt nicht unbedingt Donner eigentlich einsetzen. 
in dem Projekt noch. Was heißt in dem Projekt halt für jetzt für die Pokémon, weil da ist mir Donnerblitz dann schon lieber. Den, ja, was können wir noch? Ja, die Profi-Angel, das brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die genauso wenig wie die Super-Angel. Die kann ich auch ablegen. Nur für den Fall halt, in der Siegestraße wird es natürlich äh, weitere Items, äh, Items, ja genau, Items geben. Und jetzt ist die Lagerkapazität tatsächlich schon erschöpft. Das heißt, wir sollten mal echt irgendwelche Items loswerden. Entweder ein paar TMs verbraten oder eben die verkaufen, wie auch immer. Dass ich dann wieder ein bisschen Platz habe. Weil es ist echt hier ein Item-Problem bei mir. Aber gut, das werde ich mich dann noch entscheiden. Also manche Attacken gibt es halt wirklich, die braucht man nicht unbedingt. Was ich mir aufheben könnte, wäre natürlich zum Beispiel hier die TM27, nämlich die Geofisur. Warum? In der zweiten Generation, wenn ich, das werde ich auch auf jeden Fall spielen, ich weiß es nicht, ob ich Gold oder Kristall spielen werde. Silber wird es nicht werden, ganz einfach, weil ich keine silberne Edition habe. Ich hatte, oder ja, mir hatten immer ich und mein Bruder die goldene Edition halt und die Kristalledition. Silber hatte ich nie. Deswegen eins von denen, zwei wird es auf jeden Fall werden. Und da gibt es eine ganz fiese Kombination, die könnte ich natürlich ja, die könnte ich natürlich für mich nutzen. Und zwar Quapo konnte, glaube ich, Zielschuss oder sowas lernen. Und dann per TM hier in der ersten Generation, wenn man ihn zurücktauscht, Geofisur. Und dann macht er natürlich die ganze Zeit einen One-Shot. Ob ich davon Gebrauch machen werde, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber erstmal zum Kampf gegen Blau. Der letzte vor der Pokémon-Liga, Spoiler, Spoiler. Was, Erik? Was für eine Überraschung. Du bist also auch im Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden? Das ist cool. Erik, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht's. Alles klar, dann werden wir mal sehen, was der zu bieten hat. Der hat jetzt hochentwickelte Pokémon tatsächlich schon, die allerdings ja nicht sonderlich gut attacken können. Ihr seht schon, Taubos Level 47. Aber er hat ja schon in der Sylph Company seine Pokémon relativ hoch, hoch entwickelt gehabt. Das heißt, ja, das ist jetzt eigentlich erstmal nichts Neues. Das Taubos haben wir schon gesehen, wenn auch auf einem niedrigeren Level. Und mit Steinhagel ist es überhaupt kein Problem, wenn ich auch zwei Shots brauche tatsächlich. Ja, und Agilität ist natürlich auch eine relativ starke Attacke. Kann man seine Initiative verdoppeln für die Pokémon, die keine Donnerwelle können, um halt die gegnerische Initiative zu halbieren. So zum Beispiel Taubos, den kann man ja keine Donnerwelle beibringen. Ah, und sein Rihon ist noch nicht entwickelt, alles klar. Da das aber nur Level 45 ist im Vergleich zu dem, was wir in der Arena gesehen haben von Giovanni, was Level 50 war und ja schon in Rizoros war, war das klar, dass das kein Blizzard überlebt, wenn ich jetzt auch hier mit Nidoking am Start bin und nicht mit Entoron. Ja okay, da hat er doch noch ein paar, die er auf jeden Fall entwickeln muss. Das hätte ich mir eigentlich hier eigentlich auch schon einbauen können auf Level 45. Aber gut, ich denke mal, die haben das vielleicht so ähm, deswegen gemacht, weil diese Pokémon, die sich per Stein entwickeln, so zum Beispiel Fukano mit dem Feuerstein oder auch hier Owei mit dem Blattstein, die lernen ja dann nichts mehr, wenn man denen den Evolutionsstein gibt. Und dann wollte vielleicht das Spiel einem so weiß machen, hey, trainier mal diese Pokémon auf ein höheres Level, dann lernen sie nämlich noch stärkere Attacken. Weil ich glaube, Owei lernt auch irgendwann auf diesem 40er Bereich Solarstrahl, die stärkste, Pfl also rein Basisschadenstechnisch die stärkste Pflanzenattacke in diesem Spiel. Und er kann es tatsächlich sogar, dann hätte man ihn natürlich entwickeln können. Aber vielleicht, ja, wollte einem das Spiel so einen Hint geben, du deine Pokémon nicht gleich per Stein entwickeln, sondern gib dir ein bisschen Training. Und dann wirst du glücklich sein, dass du es dann nicht gleich früher gemacht hast, weil zum Beispiel Fukano lernt ja auch auf einem, irgendwann auf Level 40 lernt er glaube ich auch ähm, Flammenwurf, genau. Und wenn man halt dann nicht, äh, ja, nicht davon Gebrauch macht, dass man per Missingno seine Items vermehrt, oh Gott, dann ist das vielleicht keine gute Idee mit Niduking drin zu bleiben. Der ist nämlich schon auf Level 50 das gute Simsala. Aber da ich den Psychstrahl überlebt habe, wenn er Psychokinese gemacht hätte, hätte es anders ausgesehen. Aber Gott sei Dank, da habe ich dann noch den, bin ich dann noch zum Zug gekommen und da die Verteidigung von dem halt relativ schlecht ist und wir ne, mit dem Step erbeben, da ist dann das überhaupt kein Problem. Auf wen wechsle ich denn da? Ja komm, dann mache ich mal Lauch rein, dann kann der mal glänzen. Ich hoffe mal, der setzt kein Blizzard ein. Und ich hoffe, ich bin jetzt im Redefluss nicht wieder ja, abgeschweift von einem Thema, was ich aufgegriffen habe. Also, dass ich ein Thema angefangen habe und dann ja wieder wild irgendwas anderes erzählt habe, das ist halt bei mir so. Falls es der Fall sein sollte, tut mir das natürlich leid, aber ja. 
Ich denke mal nach 55. Ne, jetzt mittlerweile ist ja schon der 56. Part dann. Man kennt mich mittlerweile. Und ja, diesmal habe ich das so ein bisschen strategischer machen wollen mit Megasauger und Toxin. Jetzt können wir es nämlich gleichzeitig aufheilen. Wenn er natürlich jetzt, ja, wenn er Blizzard macht, dann sehen wir alt aus, aber er macht nur bis. Das heißt, da, ja, da sehen wir dann mehr als nur Land, denn der sollte jetzt besiegt sein, gell? Ganz genau. Und da habe ich mich sogar noch ein bisschen wieder in den grünen Bereich aufheilen können. Aber ja, irgendwie, das macht dann doch nicht so viel Schaden, wie ich mir das erhofft hätte. Aber ja, Megasauger hat nur 40 Basisschaden. Was? Ich war zu unvorsichtig. Lässt wir mal sehen, dann im letzten entscheidenden Kampf. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Erik, wenn du auch gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ein bisschen Training werden wir uns auf jeden Fall noch abgreifen. Gerade in der Siegestraße. Und soll ich mich vielleicht noch kurz heilen, bevor wir das machen? Da muss ich einen Hypertrank verbrauchen. Komm, dann fliege ich noch einmal kurz zurück nach Vertania City. Wenn es auch nur ein Katzensprung jetzt ist, aber sei es drum. Hätte ich vielleicht den Rivalenkampf im letzten Part noch mit reinpacken können. Dann hätte ich diesen Part wirklich dann vollständig für die Siegestraße gehabt, aber egal. Dann werde ich vielleicht die Siegestraße auf zwei Parts aufteilen, das macht ja auch nichts aus im Endeffekt. Weil bis wir jetzt dann durch sind, ähm, da sind ja lauter Werte unterwegs, die dann sagen, hey, hey, hast du überhaupt den Orden? Weil wir brauchen ja, im, wir brauchen ja alle acht Orden, um durchgelassen zu werden. Mir fällt gerade auf, ich bin hier noch gar nicht gewesen, gell? Da bekommen wir nämlich auch noch ein Item. Das ja, sollte man vielleicht... Nicht missen, je nachdem halt, was man möchte. Aber hier, bei dem Typ bekommt ihr Traumfresser. Uah, ich bin wohl eingenickt. Ich habe geträumt, dass Traumato meine Träume gefressen... Äh, doch, Träume fressen, warte. Was ist das? Wo kommt denn die DM her? Das ist mir unheimlich. Hier, du kannst sie haben. Okay, der hat keinen Bock da drauf. Das kommt ihm irgendwie gespenstisch vor. Dann nehmen wir mal die TM42, die Traumfresse beinhaltet, an uns. Soll mir recht sein, wenn ich auch, denke ich mal, nicht darauf zurückgreifen werde. Man kann sich halt mit Traumfresser, gerade Gengar und so, ist natürlich prädestiniert dafür, weil er Hypnose lernen kann. Man kann sich halt mit Traumfresser aufheilen, allerdings muss man davor eine Hypnose drücken oder irgendeine Attacke halt, die den Gegner in Schlaf versetzt. Und da Hypnose und Gesang, diese ganzen Attacken, die halt ja, den Gegner in Schlaf versetzt, nur 50 oder 55 Genauigkeit haben. Bis natürlich auf Schlafpuder, das hat glaube ich 75, was allerdings auch nicht gut ist. Ja, deswegen kann man Traumfresser eigentlich vergessen. Ich würde lieber zur Psychokinese tendieren, die ist etwas schwächer und man kann sich halt nicht aufheilen, aber dafür kann man die ganze Zeit hitten, deswegen setzt lieber Psychokinese ein. Aber nur für den Fall, an dieser Stelle findet ihr Traumfresser. Oh, du trägst den Felsorden, dann darfst du weitergehen. Danke, Meister. So, und jetzt kommt die epische Pokémon-Liga-Musik von Pokémon Rot, Blau und Gelb. Also ich finde es absolut geil, auch wenn sich die Melodie natürlich immer wieder holt, aber trotzdem... Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Ja, richtig erkannt. Okay, setze deinen Weg fort. Das ist so wirklich, das signalisiert einen, jetzt ist wirklich absolut Endzeit angesagt. Wenn natürlich auch, ja, es folgt noch die Siegestraße. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, setze deinen Weg fort. Hier, ihr könnt jetzt natürlich hier noch gucken, was es da links und rechts Schönes gibt, aber da gibt es eigentlich nichts. Man könnte vielleicht mit dem Detektor schauen, ob es hier noch versteckte Items gibt. Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert hier in dem Gebiet. Aber es gibt kein Item, was mir jetzt noch, ja, was, was ich jetzt noch brauchen könnte. Sonderbonbons haben wir genügend. Ich habe ja, Heilung, das kann man alles kaufen. Geld habe ich genügend. Das heißt, ja, man braucht, also ich brauche an diesem Punkt wirklich keine Items mehr eigentlich. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden besitzt. Wunderbar, du trägst den Farborden. Okay, setze deinen Weg fort. Die werden natürlich immer ja, die gleiche Textbox haben. Also in Anführungszeichen. Am Anfang natürlich immer den spezifischen Orden für diesen Punkt. Und da schwimmt einer noch im Wasser. Das soll natürlich noch signalisieren, hast du auch die VM3 gefunden. Aber die haben wir natürlich, deswegen ist es kein Problem. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Seelenorden. Okay, setze deinen Weg fort. Auf der einen Seite... Obwohl, nee, es ist schon besser, wenn der Typ hier im Wasser noch unterwegs ist. Ich wollte gerade nur sagen, eigentlich, wenn man ja den Surfer hat und hier surfen kann, dann ist es ja eigentlich nur, weil man den Orden ja besitzt. Weil sonst, wenn man Fuchs seine City nicht geschlagen hat, sprich den Seelenorden, kann man Surfer nicht außerhalb von Kämpfen anwenden. Das ist ja, eigentlich ist der Typ doch unnötig, dass er da rumschwimmt, aber sei es drum. 
Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Sumpforden besitzt. Wunderbar, du trägst den Sumpforden. Das sind ja die zwei, die vertauscht waren, namentlich. Also Sumpf passt ja eigentlich mehr zu einem Ninja wie jetzt Seele. Okay, kann man sich vielleicht drüber streiten, aber... Ich habe das irgendwo gelesen, dass das auf jeden Fall nicht so sein sollte. Der Seelenorden sollte eigentlich der von Sabrina sein. Und der Sumpforden sollte der von Koga sein. Und es ist halt umgekehrt. Es wurde aber in späteren Generationen nicht verbessert. Also in Feuerrot ist es meines Wissens noch genauso. Da hätten sie es ja ändern können, wenn sie gewollt hätten. Aber da haben sie es dann vielleicht aus Nostalgiegründen haben sie es dann vielleicht so gelassen. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Vulkanorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Vulkanorden. Okay, setze deinen Weg fort. Das heißt, es fehlt nur noch einer. Hier könnte man uns noch Pokémon fangen. Ich glaube, da gab es sogar Arbok und sowas zu fangen. Aber ja, da könnte ich mich auch täuschen. Aber ich glaube, ich habe das in Erinnerung. Und der letzte. Es ist übrigens scheißegal, wo, ob man jetzt ganz nah an dem vorbeikommt oder halt ja relativ weit weg steht. Ich zeige das einfach mal. Ich meine, das ist ja logisch. Sonst, wenn man das Spiel da hätte austricksen können, das hätte irgendwie wenig Sinn gemacht. Du darfst so passieren, wenn du bereits den Erdorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Erdorden. Alles klar, Meister, lass mich durch. Das heißt, es ist absolut, ja, es ist Zeit für die Siegestraße, also auf geht's. Soll ich euch zeigen, was es hier für Pokémon gibt? Aber eigentlich, komm, ich habe jetzt keine Lust, ehrlich gesagt, mich von wilden Pokémon aufhalten zu lassen. Dann setzen wir einfach mal den Topschutz ein. Es gibt hier, ich kann es einfach mal aufzählen, mündlich so. Es gibt hier Zubats, natürlich, so wie in jeder Höhle. Es gibt, glaube ich, sogar Golbats. Es gibt Macholos, es gibt Maschox, Kleinsteins und ich glaube sogar Georox und dann sind wir eigentlich schon relativ durch. Mehr gibt es da nicht. Ihr seht, hier gibt es auf jeden Fall Stärkefelsen und diese komischen Blöcke hier, die irgendwie so ein bisschen aussehen wie so ein Flicken, was man so ein viereckiger, den man auf einem zerrissenen Kleidungsstück hat, also finde ich zumindest, aber die tun uns auf jeden Fall den Weg versperren. Wie kriegt man die weg? Man muss mit der Stärke hier die Felsen bewegen und auf diese runden Schalter bewegen. Und äh, dann wird jeweils immer der Weg freigesetzt. Und hier gibt es kein verstecktes Item, das wollte ich nur mal kurz schauen. Das hat mir ein bisschen verdächtig ausgesehen. Man könnte natürlich hier jetzt noch in Anführungszeichen die Stärke einsetzen, aber ihr seht es, da oben wäre dann der Weg da versperrt. Das heißt, es bringt an nichts. Man kann nur hier weitergehen. Um das einfach ganz kurz zu erklären. Dann darf mal Nido Queen endlich die Stärke einsetzen, hier in der Siegestraße. Ja, ja, genau, ich weiß. Wenn man den halt anspricht, den Stein oder halt auf dem Stein A drückt. Dann sagt er einem, ja, du brauchst Stärke, dass es halt da keine Probleme gibt. Also, dass man weiß, was zu tun ist, ja. Wenn man natürlich das Spiel kennt, die meisten kennen natürlich die erste Generation, hoffe ich natürlich. Da ist das alles kein Geheimnis mehr. Für mich allerdings, als ich das zum ersten Mal durchgespielt habe, das war natürlich nicht 1999, weil da bin ich erst geboren. Dadurch, dass ich aber einen älteren Bruder habe, war das so für mich, ich konnte halt diese ganzen alten Spiele in meiner Kindheit auch so für mich entdecken. Und wo ich dann so in der Grundschule war, habe ich das erste Mal ähm, Pokémon Rot durchgezockt. Und das war ein riesen Trauerspiel, sage ich euch. Weil ich wusste, gerade hier in der Siegestraße, wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe? Ich habe so lange gebraucht für diese Siegestraße, das glaubt ihr nicht. Weil ich wusste, ich kann euch das später mal zeigen. Also, was ist später? Jetzt hier an der Stelle weiß man natürlich, was zu tun ist. So hier mit Stärke die Felsen bewegen, alles cool und so. Hier hat man jetzt übrigens die Wahl, ich komme gleich auf das Thema zurück. Das eine Item ist, glaube ich, ein Sonderbonbon und das andere Item ist die TM Himmelsfeger. So, in dem Fall haben wir die TM 43, das ist Himmelsfeger. Die stärkste Flugattacke im Spiel. Also wenn auch nicht die beste, weil die beste Flugattacke in dem Spiel ist Bohrschnabel. Es macht 90 Schaden und man muss sich nicht aufladen. Und Himmelsfeger hat halt ganz einfach den Nachteil, dass man halt eine Runde warten muss und muss sich aufladen. Die Frage, warum gehe ich jetzt raus? Einfach ganz, äh, ja, dass ich beide Items erreichen kann, weil es geht halt nicht anders. Wenn ich auch auf das Sonderbonbon, was es da gibt, ja, verzichten könnte, aber ich nehme es halt einfach mit. Ah, und cool, nachdem wir einmal den Stein auf den Schalter bewegt haben, ist der, ähm, ja, dieser Flicken, wie ich ihn gerade bezeichnet habe, ist dann weg. Das heißt, dann können wir hier ganz normal weitermachen. Die Steine müssen wir halt allerdings wieder von neu bewegen. Da führt kein Weg dran vorbei. Alles klar, dann hier nochmal ein bisschen Stein-Action. Ne, was ich sagen wollte, die hier gibt es später in der Siegestraße eine Stelle. Oh cool, den kann man nicht weiter bewegen. Weil das Spiel davon ausgeht, dass da noch ein Item liegt. Das ist ja cool. Okay, alles klar. Dann sehen wir hier das Sonderbonbon des 58. Dann in dem Fall, ich habe es sehr vermehrt mit dem Signo-Glitch. Um ganz einfach an meine Spezialwerte zu kommen. 
Ihr werdet es später sehen, es gibt so Stellen, wo man die Steine in diese schwarzen Löcher reinschieben muss, genauso wie auf den Seeschauminseln. Und da ich aber zu dem Zeitpunkt, als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe, nicht einmal die Seeschauminseln betreten hatte, wusste ich nichts davon und bin hier ewig nicht weitergekommen. Es war ein Trauerspiel. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Ja, das glaube ich schon. Mal gucken, was sie zu bieten hat. Und diesmal gibt es, ähm, die haben wir natürlich schon an manchen Stellen zu forschen gesehen, die Ass-Trainer, wie sie in späteren Generationen heißen. Ich glaube schon ab Generation 2. Hier ist es einfach nur Trainer und Trainerin. Und die zeichnen sich dadurch aus, dass sie halt relativ starke oder hochentwickelte Pokémon haben. Also sprich, im Vergleich zu den anderen Trainern schon ja etwas strategischer unterwegs sind, will man sagen oder will ich sagen. Aber mit, ja, mit Nidoking haben die überhaupt keine Chance. Und mit allgemein, mit einem, je, mit einem jedem unserer Pokémon wäre das kein Problem. Und die setzt sogar bessere Heilmittel ein, wie die in der Pokémon-Liga. Also wenn man gegen Lorelei kämpft und die dann ja mit den KP bei einem Pokémon knapp unterwegs ist, setzt die Sage und Schreibe in den Supertrank ein. Das ist ein bisschen unglücklich ja, programmiert. Ihr seht, selbst diese normalen Trainer hier oder Ass-Trainer in der Siegestraße setzen Hypertränke ein. In der Pokémon-Liga hat man das allerdings nicht. Ich glaube, der Einzige, der Hypertränke einsetzt, ist Siegfried, gell? Die anderen setzen nur lumpige Supertränke ein. Das hätte man besser lösen können. Aber egal, es ist erste Generation und da gab es eben noch ja, die ein oder andere Unvollkommenheit. Das macht sie aber so einzigartig. Ich bin raus. Ja, <lacht> Wieder schauen und reingehauen an der Stelle. Gibt's hier irgendwas? Aber wie gesagt, es ist halt, auf die Items soll es jetzt nicht wirklich ankommen eigentlich. Nidoking ist Level 48, dann könnte ich eigentlich auf Mio wechseln oder halt auf Patte. Wird dann auch noch dazu kommen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich das Ganze abschließen werde mit Level, nicht höher wie Level 51, 52. Weil ich würde sehr gerne das Team eigentlich für den Pokémon Cup benutzen in Pokémon Stadium. Und da kann ich natürlich auch auf die Frage, ich werde es noch schreiben, ich, aber also noch zusätzlich. Aber da kann ich natürlich auf die Frage von Steuerzahler Nummer 1 antworten. Ähm, ich werde Pokémon Stadium zu 100% spielen. Also nicht zu 100% abschließen vielleicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Weil die 100% im Pokémon Stadium... Die wären halt, ja, dass man die Ruhmeshalle vervollständigt. Das weiß ich nicht, ob ich das machen werde, aber ich werde auf jeden Fall Pokémon Stadium Let's Play, um die Frage zu beantworten. Ich glaube, du bist gut. Genug, um mich zu schlagen. Das werden wir sehen. Oder werde ich mich gleich davon überzeugen, aber erstmal gibt es für mich einen Schluck aus der Flasche. Das ist, wenn man sich den Mund fuselig redet. Hat man natürlich ja ein bisschen Wasserbedarf. Und ja, mit Psychokinese ist das überhaupt kein Problem. Da hat er mir gut in die Hände gespielt. Weil dieser Knospia oder halt ja viele Pflanzen-Pokémon in diesem Spiel halt den Gift-Sekundärtyp haben. Deswegen sind wir da mit Psychokinese sehr gut beraten. Und ich bleibe einfach mal bei Psychokinese, auch wenn es auf Schildlock nicht sehr effektiv ist. Und ich glaube, der hat sogar einen Glurak, der Typ, gell? War das nicht so? Werde ich mich leider davon überzeugen. Der macht Schädelwumme, ja. Interessant. Das sieht man auch selten bei, ja, bei den NPCs. Solche Attacken. Und wer kommt jetzt noch? Glutexo. Und ich glaube, dann hat er sogar noch einen Glurak. Sehr stramm. Also halt ja, für so einen ganz normalen Trainer. Hat er die alle drei Start-Pokémon und sogar eins doppelt. Ich frage mich, wo er die herbekommen hat. Hat Professor Eich eben noch an andere Kinder äh, sei die Start-Pokémon vergeben? Das mag natürlich sein. Aber Mio hat halt einfach zu stramme Werte und ja, mit Psychokinese ist ja dann doch kein Gegner. Wenn wir auch natürlich überlevelt waren an der Stelle, muss man natürlich dazu noch sagen. Immerhin hatte ich eine Chance. Nee, eigentlich nicht. Er hatte eigentlich keine Chance. Okay, damit sind wir auf Ebene 2 angelangt. Und gibt es hier nicht sogar schon? Ja, genau. Es gibt ja schon Lavados. Allerdings, wenn ich hier den Felsen bewegt, da ist dann oben der Weg versperrt. Das heißt, das bringt nichts. Hier gibt es kein verstecktes Item, auch wenn das ja, so aussieht. Gibt es hier eins? Ja, aber ich glaube, das ist nur so, dass, ähm, ja, dass man den Stein hier so ein bisschen nicht ganz so bewegen kann, wie man das vielleicht will. Also ich mir hier Stärke ein, aber ja, das, ist, das sind ja jetzt keine großartig krassen Rätsel an der Stelle. An der Stelle. Ähm, das ist ja relativ leicht zu lösen eigentlich. Wie gesagt, wenn man weiß, dass man die Steine in diese schwarzen Bereiche schieben muss, die wir an der Stelle zwar noch nicht gesehen haben, aber trotzdem, wenn man das weiß, ist das auch kein Problem. Aber hier die Steine auf ganz normalen Schalter schieben, ohne irgendwelche ja, Zwischen 
Zwischenpassagen, das ist natürlich, ja, das ist witzlos. Die Siegestraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Ich glaube, der hat Nocturno Kikli und sowas, kann das sein? Genauso wie der von äh, der Safronia Arena. Okay, Maschok. Oder täusche ich mich jetzt? Ja, das werden wir gleich sehen, auf jeden Fall. Weil mit dem Psychokinese ist der auf jeden Fall gewonshottet. Und dann können wir mal sehen, was der noch hat, der Gute. Aber ich glaube, hatte der nicht irgendwie Nocturne Kikli noch sowas? Level 48 für Mew, sehr stramm. 168 KP ist natürlich krass. Okay, dann habe ich mich, glaube ich, getäuscht. Hatte ich das irgendwie falsch im Kopf? Nein, ich den verwechselt wahrscheinlich mit dem in der, der Safroni-Arena. Aber ich dachte, der hatte tatsächlich auch so ähnliche Pokémon. Okay, und noch ein Maschok. Ja, dann ist das auf jeden Fall bestätigt. Da hatte ich das falsch im Kopf. Das kann natürlich passieren. Ich habe das Spiel ja, ja, ich weiß nicht, wann habe ich das letzte Mal außerhalb von diesem Projekt Pokémon Rot gespielt? Das ist, glaube ich, eine Weile her. Aber ja, die Haupt, so das, die Hauptsachen, das, was, denke ich mal, das Wichtigste ist, das habe ich unauslöschbar im Kopf, weil ich es zu oft gespielt habe. Ja, und immer wenn wir im Kampf sind, erscheinen diese Steine, diese Wegsperren, die erscheinen dann immer wieder ganz kurz. Und verschwinden dann wieder auf mysteriöse Art und Weise. Ich glaube, da oben gab es Mega-Kick oder sowas. Team 5. Ich glaube, es war Mega-Kick. Die kann man aber auch, glaube ich, in der Prismania City Spielhalle... Äh, nee, nicht Spielhalle, sondern im Kaufhaus erwerben. Kommt dann halt den noch. Ich habe mir erst gedacht, ich gehe mal dran vorbei. Aber ich denke mal, Lavados gibt es dann im nächsten Part erst. Aber gut, dann mache ich erst mal den Trainer hier auf jeden Fall. Mit Patte. Mal sehen, was der zu bieten hat oder was er überhaupt für ein Trainer ist. Es könnte ein Vogelfänger sein, aber ich zweifle es hier in der Siegestraße. Du möchtest also die Top 4 herausfordern, ja. Ich denke mal, das, das liegt nahe, wenn man sich hier aufhält. Es ist tatsächlich ein Jongleur, okay. Traumator. Ja, damit Psycho-Pokémon. Ja, gut. Die werden wir schon wegkriegen. Ich werde meinen... Ja, stimmt. Mit Schwertsons kann ich ja relativ wenig anfangen. Ich habe es ja verdeutlicht im, am Anfang des letzten Parts. Dass man mit Schwertanz im äh, und dann in Verbindung mit eines, ja, eines Volltreffers halt relativ wenig anfangen kann. Und deswegen ja, muss ich mich ganz normal auf den Schlitzer verlassen, ohne halt, ja, ohne jetzt hier äh, noch Schwertanz einzusetzen. Ich könnte natürlich Schwertanz in Verbindung mit Fliegen machen, weil da werde ich dann wahrscheinlich keinen Volltreffer bekommen. Aber hier halt durch die erhöhte Volltrefferquote von Schlitzer. Wir kommen eigentlich, man kann schon sagen, zu 100% eigentlich einen Volltreffer bei Schlitzer. Und ich habe im letzten Part gesagt, dass Porente sogar relativ schnell ist, weil die Volltrefferquote ja zusätzlich noch an die Initiative gebunden ist. Und das stimmt aber gar nicht. Ich habe im letzten Part mal nachgeschaut auf PokeWiki. Porente hat tatsächlich nur einen Initiative-Wert von 60. Das ist eigentlich relativ dürftig und nicht schnell. Das heißt, da könnte man sich jetzt natürlich wieder fragen. Aber ich denke mal, dadurch, dass die Volltrefferquote halt von Schlitzer so erhöht ist, ich weiß es nicht, um wie viel Prozent oder um wie viel genau sich das dann erhöht, aber man sieht, es reicht aus. Wir machen eigentlich immer einen Volltreffer. Das heißt, da ja, können wir schon sagen, so die Volltrefferquote liegt bestimmt so bei 100 Prozent. Ja, genau kann ich es halt nicht sagen, aber ich denke mal schon. Voll erwischt. Ja, richtig erkannt, Kollege. Gut, dann müssen wir hier einmal um den Felsen drumherum. Davor konnten wir die Abkürzung halt nicht nehmen. Ihr habt es gesehen. Da war halt der Stein im Weg. Aber dann, wenn man hier außen rumläuft, dann gibt es einmal einen Trainer natürlich. Und da oben... Ah nee, scheiße, das ist hier nochmal untertrennt. Dann müssen wir dann die nächste Treppe nehmen, um halt zu Lavados zu kommen. Aber gut, sollen wir den noch mit reinbauen? Wer ist denn jetzt alles auf Level 48? Alle, gell? Mindestens äh, auf jeden Fall. Ja, dann lasse ich mal Patte noch vorne und noch vorne mal den nächsten heraus. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Meinst du echt... Dann komm mal ran auf Meter, wenn du dich traust. Zeig mal, was du zu bieten hast. Okay, wieder ein Snobili Cut. Wie die Trainerin ganz am Anfang der Siegestraße. Gut, sollen wir mit Schwertanz und Fliegen arbeiten? Ich mach's ganz einfach mal. Guck mal, was dabei rumkommt. Das Blöde ist nur, dass Snobili Cut schneller ist wie wir. Das heißt, es bringt eigentlich nichts, weil wenn ich jetzt Fliegen mache, dann werde ich unweigerlich danach, sollte ich den einen Hit jetzt überleben, werde ich danach trotzdem getroffen. Also wechseln wir mal auf Nidoking. Ich sollte vielleicht irgendjemandem noch eine Kampfattacke beibringen, das wäre nicht schlecht. 
Gerade wenn es Normal-Pokémon kommt, wie jetzt nur Billig hat. In der Pokémon-Liga gibt es zwar keine Normal-Pokémon, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube nicht. Aber wenn ich dann in Pokémon Stadium halt spielen werde, da wird dann schon das ein oder andere Tauros, Nobilicat, Knuddeluf, Schanera oder so, die werden dann schon kommen. Und da wäre es auf jeden Fall nicht schlecht, wenn man zumindest mal ein Pokémon im Team hat, was eine Kampfattacke beherrscht, weil ich habe ja gar niemanden. Das lässt sich natürlich ganz einfach per TM ändern, aber das mal nur so zum Anmerken, eine Kampfattacke wäre nicht schlecht. Dass man diese Normal-Pokémon eben mehr sehr effektiv treffen kann. Am besten wäre es natürlich dann noch, man hat einen Kampf-Pokémon, was, äh, was dann natürlich noch Step auf den Überroller zum Beispiel hat. Und ich denke mal, Überroller ist die einzige Wahl, die sich lohnt bei einer Kampfattacke, weil es ist die stärkste Kampfattacke in dem Spiel, hier noch in der ersten Generation. Und ihr seht, es lohnt sich auf jeden Fall, Nidoking auch speziell zu spielen, weil er dann ganz einfach halt ja, eine, Vielfalt an, eine Vielfalt an Attacken haben kann, an Elementklassen. Und so gesehen auch vieles sehr effektiv ist. Aua, ja, ich bin besiegt. Und 176 sammeln wir noch auf. Ich glaube, da hinten gab es jetzt noch einen Trainer. Oh nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Ja gut, die Siegestraße ist sehr schwer zu meistern. Dann mache ich halt den noch, aber das ist dann der Abschluss für diesen Part. Und Lavados, bzw. den Rest der Siegestraße, gibt es dann im nächsten Part. Aber erstmal, ja gut, er hatte nur einen Pantymos, das kriegen wir eigentlich relativ schnell, ja, relativ schnell weg, würde ich sagen. Da wächst ich mal ganz kurz auf Mew. Da kann er nämlich mit Psychoattacken so viel kommen, wie er will, das macht mir dann nichts aus. So, dann mache ich mal, ja, mega Hieb ganz einfach, weil mit Psychokinese bin ich ja uneffektiv. Ja, der kann von mir aus seinen Angriffswert so viel erhöhen, wie er will, der wird bestimmt keine physische Attacke haben. Und Lichtschild bringt ihm auch nichts, es erhöht nur seine Spezialverteidigung, wir greifen mit mega Hieb aber physisch an. Das heißt, es bringt auf jeden Fall schon immer was, wenn man verschiedene Attacken hat, also dass man physisch und speziell angreifen kann. In späteren Generationen ist es natürlich etwas kniffliger gestaltet, weil man halt nicht ganz so viele EVs verteilen kann, wie hier in der ersten Generation. Gut gemacht. Ja, danke. Gut, dann sammle ich noch hier das Item ein, das ist TM17. Was ist denn das nochmal? War das nicht sogar Überroller? Kann ich ja ganz kurz noch gucken zum Abschluss. TM17 ist Überroller, tatsächlich. Das heißt, das könnte ich dann auch jemandem beibringen, aber das konnte man auch in, im Kaufhaus kaufen, oder? Egal, damit werde ich mich dann bei Zeiten damit auseinandersetzen. Ich hoffe, es hat euch bis zu der Stelle mal wieder gefallen. Im nächsten Part sehen wir uns dann wieder hier in der Siegestraße. Da wird es dann den Rest vom Schützenfest geben und halt wie gesagt das Lavados. Also macht's bis dahin gut und ciao.